வணக்கம் என் இனிய தமிழ் நஞ்சங்களே இது உங்கள் அபிமானத்துக்குரிய தமிழா தமிழா நிகழ்ச்சி இந்த சுதந்திர போராட்ட காலம் அதாவது இப்போது தமிழன்னா பெரும்பாலும் யாருங்க சுதந்திரம் வாங்குவதற்கு முன்பு அதாவது இந்தியா சுதந்திரம் வாங்குவதற்கு முன்பு தமிழகத்திலோ இலங்கையிலோ இருந்த மக்கள் தான் எல்லாம் ஒரே காலகட்டம் தானே சுதந்திரம் பெற்றதெல்லாம் இதெல்லாம் ஒரே காலகட்டத்தில் சுதந்திரம் பெற்ற நாடுகள் தான் அந்த நாடுகள் எல்லாமே மலேசியா சிங்கப்பூர் என்று போனால் கூட அவர்களுடைய ஒரு வேறும் ஒரு அடிப்படையும் ஒரு ஆதாரமும் கூட தமிழகத்தில் தான் என்று இருந்திருக்க முடியும் ஆகவே நாம் இதை வைத்தே தமிழ்நாட்டில் இலங்கையில் தென்னிந்தியாவில் எப்படி தமிழ் இனம் ஆங்கில ஆதிக்கத்தால் சிக்கியது என்று பார்க்கும் பொழுது இது எல்லா பகுதி வாழ் தமிழருக்கும் பொருத்தமாகவே இருக்கும் என்று நம்புகிறேன் சில விதிவிலக்குகள் இருக்கலாம் அதை ஒரு பக்கம் தனியாக வைப்போம் அதை பின்னால் பார்ப்போம் எந்த அளவிற்கு இந்த மொழி ஆங்கில ஆதிக்கத்தால் மாற்றப்பட்டு சீரழிக்கப்பட்டிருக்கிறது என்பது தான் நாம் இப்பொழுது சொல்ல வருகிற முக்கியமான விஷயம் சென்னையிலே ஒரு ஒரு ஊர் உண்டு இன்றைக்கு திருவள்ளிக்கேணி என்று அழைக்கப்படுகிற ஒரு பகுதி உங்களில் பலர் கேள்விப்பட்டிருக்கலாம் சென்னையில் திருவள்ளிக்கேணி தெரியலல்ல இப்போ சொல்கிறவங்களுக்கு தெரியும் ட்ரிப்ளி கேன் தெரியுதா ஆக இந்த திருவள்ளிக்கேணின்னு என்ன அர்த்தம் ஒரு கிணறு அந்த கிணறிலே அள்ளி மலர்கள் எப்படிப்பட்ட மலர் திரு அழகிய ஒரு கோயிலுக்குரிய புனிதம் கொண்ட அள்ளி மலர்கள் இதைத்தான் வந்து இப்படி ஒரு கோயிலின் முன்னால் இருக்கக்கூடிய புனிதமான அள்ளி மலர்களை கொண்ட ஒரு கேணி கேணி என்றால் கிணறு குளம் என்றெல்லாம் நீர்நிலை என்றெல்லாம் பொருள் தரும் இந்த திருவள்ளி கேணி என்ற ஒரு அற்புதமான தமிழ் சொல்லை வெள்ளக்காரங்க உள்ளே வந்தவுடனே சொல்லி சொல்லி பார்த்தா வரவே இல்லை தமிழ் சாதாரணமாக என்றைக்கும் அதுதான் தமிழ் என்பது பலாப்பழம் போல் ஒரு ரஷ்ய அறிஞர் சொன்னார் அலெக்சாண்டர் துபியான்ஸ்கி என்ற ஒரு ரஷ்யாவை சேர்ந்த தமிழ் ஆராய்ச்சி அறிஞர் சொன்னார் தமிழ் பலாப்பழம் போல் என்றார் என்ன அர்த்தம் பலாப்பழம் பார்த்த உடனே அப்படியே கட்டி பிடிச்சி உதட்டில் உரசி கணத்தில் உரசி சாப்பிட முடியுமா முடியாது முள் பழம் பெருசாக இருக்கும் அதை மரத்திலிருந்து பீப்பதே ஒரு வேலை சாதாரண வேலை கிடையாது கொஞ்சம் கஷ்டமான வேலை எடுத்த உடனே தூக்குனா கையில் அந்த முள்ளெல்லாம் குத்தும் அது ஒரு பெரிய வேலை சரி தூக்கியாச்சு எடுத்து வச்சா அதை வெட்டுறது பெரிய வேலை அறுப்பது சிரமம் ஒரு மாம்பழம் மாதிரி ஒரு வாழைப்பழம் மாதிரி அப்படி கத்தியை வச்சா அதுவே நழுவிட்டு போகாது மிக சிரமமான விஷயம் பலாப்பழத்தை அறுப்பது அறுத்த பிறகு பீக்க போனால் அந்த ஒரு கஷ்டப்பட்டு வேர்த்து விறுவிறுத்து ஒரு பாதி வேறே வரத்துக்குள்ளே எனக்கு வருது பாருங்க இந்த மாதிரி பாதி வேறு வரத்துக்குள்ள பலாப்பழத்தின் மேல் தோலை நீக்கிடலாம் உடனே பழம் கிடைச்சிருமா கிடைக்காது அடுத்து என்ன பண்ணும் அந்த பசை போன்ற ஜவ்வு போன்ற பகுதி ஒட்டிக்கும் அதை பிரிக்கணும் அதோட சாப்பிட முடியாது அதை போட்டு எண்ணெயெல்லாம் கையில் சேர்த்து கழுவி பிரித்தா தான் உள்ளே வந்து பழம் இருக்கும் எப்படி இருக்கும் சுளை எப்படி இருக்கும் அதுக்குள்ளேயும் கொட்டை இருக்கும் அது தனியாக இருக்கணும் கொட்டை மட்டும் அங்கே வச்சுனா ஜவ்வு இருக்கும் ஆக மேலே உள்ள அந்த முள் முள் போன்ற மேற்பகுதி முள்ளால் ஆன மேற்பகுதி செவ்வால் கையில் ஒட்டி கொள்கிற செவ்வால் ஆன அடுத்த பகுதி சுளைக்குள் இருக்கும் கொட்டை பகுதி அதனுள் இருக்கும் சின்ன சவ்வு போன்ற பகுதி இந்த நாளையும் நீக்கினா தான் பலாப்பழத்தின் இனிமையை நாம் ரசிக்க முடியும் சுவைக்க முடியும் எதுக்கு இவ்வளோ கஷ்டம் அப்படின்னு யோசிக்கலாம் ஆனால் பலாப்பழ சுவை சாதாரணமானதா யோசிக்கும் போதே பாருங்கள் நாவில் எச்சில் ஊறுகிறது அல்லவா தமிழும் அப்படி தான் இந்த மொழியை கற்றுக்கிறது ரொம்ப கஷ்டம் கற்றுக்க ஆரம்பித்த உடனே உள்ளே போகிறது ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டம் சாதாரணமாக தமிழ் வசப்படாது ஆனால் வசப்பட்டு விட்டது என்றால் அது உங்களுக்கு சகலமாக இருக்கும் அதான் சொன்னார் வந்து இந்த தமிழ் மொழி இருக்கிறது மிக ஒரு அற்புதமான மொழி இந்த மொழியை கற்றுக்கொள்வது மிக மிக சிரமம் ஆரம்பிக்கிறது கற்றுக்கொண்டீர்கள் என்றால் அது அற்புதமான மொழி எத்தனையோ வெள்ளைக்காரர்கள் தமிழ் மொழியை கற்று தமிழில் உண்டு உயிர்த்து தமிழை அற்புதமாக பாராட்டினார் அதெல்லாம் வேறு விஷயம் ஆனால் ஆட்சி செய்ய வந்த வெள்ளைக்காரன் அவன் அதுக்காக வந்தான் அவனுக்கு திருவள்ளி கேணுன்னு சொல்லணும் அவன் செய்யலை ட்ரிப்பிள் கேன் அப்படின்னா அவன் தான் சொன்னான் எப்போ சொன்னான் முதல் இந்திய சுதந்திர போராட்டம் என்பது ஆயிரத்தி எட்நூற்றி ஐம்பத்தி ஏழில் நடந்தது கிட்டத்தட்ட ஒரு நூற்றி ஐம்பது வருடங்கள் ஆயிரத்தி எழுநூறுகளின் இறுதியில் வெள்ளைக்காரன் சென்னைக்கு வர்றான் ச மன்னிக்கும் சென்னைக்கு வந்தது முந்நூறு ஆண்டு காலம் ஆயிரத்தி அறுநூற்றி ஐம்பதுகளில் வெள்ளைக்காரன் வந்து சென்னைக்கு வரான் இதன் பிறகு ஆயிரத்தி எழுநூற்று தொண்ணூற்றி ஏழு சமயத்தில் முதன் முதலாக தமிழ்நாட்டிலே வெள்ளைக்காரனை எதிர்த்து 
போராட்டம் அதெல்லாம் வேறு விஷயம் இப்போ என்ன சொல்ல வரேன்னா வெள்ளைக்காரன் இங்கே வந்த பொழுது அவன் இங்கே நாட்டை அடிமைப்படுத்த வரான் அவனுக்கு தமிழ் அழகாக சொல்லணும் அவசியம் இல்லை சரி அவன் சொன்னான் ஒரு முந்நூறு வருடங்கள் தவறாக சொன்னான் திருவள்ளிக்கேனுங்கிறது இந்தியா சுதந்திரம் வாங்கிடுச்சு இல்லை இப்போ யாராவது திருவள்ளிக்கேன்னு சொல்கிறாங்களா நம்ம ஆட்களும் சேர்ந்து ட்ரிப்பிளிக்கேன்னு சொல்கிறான் வந்து இதே மாதிரி தான் நண்பர் ஒருத்தர் அண்மையில் ஒரு நண்பர் அவர் வந்து தூத்துக்குடியை சேர்ந்தவர் அவர் என்ன பண்ணார் வெள்ளைக்காரனும் அவரும் வெள்ளைக்காரன் அவரும் சென்னையிலிருந்து ரயிலில் போயிட்டு வந்திருக்காங்க போகும் பொழுது என்ன ஆயிருக்கு அவர் சொல்லிருக்காரு கொஞ்சம் ஆங்கிலத்தில் பேசலாம் ஐ வாண்ட் டு கோ டு டியூட்டி காரின் அப்படின்னு இருக்காரு உடனே இவன் வந்து எஸ் இட் இஸ் தூத்துக்குடி அப்படின்னு தமிழில் சொல்லியிருக்காரு நம்ம தமிழ் நண்பர் நோ நோ யூ ஆர் ராங் இட்ஸ் டியூட்டி காரின் அப்படின்னாரான் இவனை சிரிப்பு வந்துருச்சு ஐயா தூத்துக்குடிங்கிறத தான் சரி உங்கள் ஆட்கள் காலகாலமாக டியூட்டி கோரின்னு தப்பாக சொல்லிட்டாங்க வந்து அப்படின்னு விளக்கி சொல்லியிருக்காரு அவன் கடைசியாக ஒரு கேள்வி கேட்டான் அந்த வெள்ளைக்காரன் நாக்கை பிடுங்கிட்டு போகிற மாதிரியான கேள்வி ஒவ்வொரு தமிழ்லையும் மண்டியில் அடிக்கிற கேள்வி அவன் சொன்னான் சரிப்பா நாங்கள் தான் இங்கே வந்து ஆட்சி பண்ணோம் தமிழகத்தை மட்டும் இல்லை இந்தியா இலங்கையில் மொத்தமாக சேர்த்தானே நாம் தான் ஆட்சி பண்ணோம் பண்ணும்பொழுது நாங்கள் டியூட்டி குறைன்னு தப்பாக சொன்னோம் நீங்கள் தான் சுதந்திரம் வாங்கி இத்தனை வருஷம் ஆச்சே சுதந்திர பொன் விழா கொண்டாடுறீங்க அதுக்கு மேலே போயிட்டீங்க நாற்பத்தி ஏழு ரெண்டாயிரத்தி ஐம்பத்தாறு வருஷம் ஆகிடுச்சு நீங்கள் ஏன்ப்பா இன்னும் எல்லா இடத்துலையும் டியூட்டி குறைன்னு எழுதியிருக்கீங்க தூத்துக்குடி என்ற உங்கள் ஊருக்கு எங்கள் மொழி எழுத்துக்களை போட்டு ஆங்கில ஸ்பெல்லிங்கை யூஸ் பண்ணி டிஹெச்சு ஓ ஓ டிஹெச் டிஹெச் யூ கே கே யூடின்னு ஏன் எழுதக்கூடாது ஏண்டா எழுத மாட்டேன்றீங்க என்று கேட்டது ஒரு வெள்ளைக்காரன் எவ்வளோ வாசிங்கும் எல்லாருக்கா தான் எங்கேருந்து வரீங்க ஜஃப்னாலேருந்து வரேன்னு சொல்கிறோமா இல்லையா ஏன் யாழ்ப்பாணம்னு சொல்ல வேண்டியது தானே யாழ்ப்பாணம்னு சொன்னால் அவனு புரியாம புரியாம ஆரம்பத்தில் போகட்டுமே ஒரு நாலு தூர் தடுமாறட்டுமே அஞ்சாவது ரூபா ஒத்துக்குவோம் இல்லை அஞ்சாவது ரூபா பண்ணி புரிஞ்சுக்குவோம் இல்லையா நம்ம வந்து அவனுக்கு புரிவிப்பது எந்த அளவுக்கு முக்கியமோ நம்ம அடையாளத்தை சரியாக கடத்துவது முக்கியம் இல்லையா அதை அவனுக்கு தெரிவிக்கணும் இதுதான் அடையாளம்னு சொல்லி ஆக இனிமே இதே மாதிரி எத்தனையோ ஊர்கள் சொல்லலாம் இல்லையா திருச்சிராப்பள்ளி என்ன ஒரு அழகான ஊர் அந்த பேர் கொடுத்ததே கிறிஸ்தவர்கள் தான் ஒரு விதத்தில் வெள்ளக்காரர்கள் தான் சிராப்பள்ளி அதாவது மாலை நேரங்களில் கிறிஸ்தவ மதத்தை பரப்புவதற்காக பள்ளிகள் அமைக்கப்பட்ட இடம் சிராப்பள்ளின்னு அந்த இடத்துக்கு பேர் வந்தது அதிலிருந்து திரு சேர்த்தான் திரு என்பது மரியாதை நிமித்தமாகவும் அழகு நிமித்தமாகவும் சேரக்கூடிய வார்த்தை சிராப்பள்ளி திரு சிராப்பள்ளி ஆகி திருச்சிராப்பள்ளி ஆச்சு வெள்ளக்காரன் எழுதுனான் டிச்சுனா போலின்னு எழுதுனான் இன்னைக்கும் சில பேர் அதை டிச்சுனா போலின்னு தான் சொல்கிறான் ஏன் இப்படி போலித்தனமாக சொல்லணும் ஏன் இப்படி போலித்தனமான வார்த்தைகளை பயன்படுத்தணும் திருச்சிராப்பள்ளி திருச்சின்னு சொல்லக்கூடாதா இது ஒரு தவறு ஆக நம்ம நம்முடைய நல்ல விஷயங்களை நம்முடைய சிறப்பை அவன் புரிந்து கொள்ள முடியாததால் அவன் ஏற்றுக்கொள்ள முடியாததால் அவன் வாயில் நுழையாததால் மாற்றினான் எப்படி மாற்றினா அசிங்கப்படுத்தினான் அதை வந்து பின்னப்படுத்தினான் இத்தனை வருஷம் ஆன பிறகும் நாம் அதை பெருசாக ஏற்றுக்க எத்தனை வருஷம் ஆச்சு கெசட்டில் போட வேண்டியதுதானே கெசட்னா என்ன எல்லோரும் பழக்கப்படுத்துங்க இனிமேல் திருச்சிராப்பள்ளி தான் சொல்லணும் ஆங்கிலத்தில் எழுதும்போது டிஹெச்ஐ ஆர் யூனு எழுதணும் ஜஃப்னா எழுதாத ஒய் ஏ எல் ஹெச் பிபிஏ என்ஏஎம் எழுதுங்க நாலு தடவை யாழ்ப்பாணம்னு ஆங்கில மொழி வா எழுத்தை பயன்படுத்தி எழுதி அடைப்புக்குள்ள ஜஃப்னா எழுதுங்க போக போக அடைப்புக்குறி காணா போகட்டும் ஜஃப்னா காணா போகட்டும் நமக்கு யாழ்ப்பாணம் தான் வேணும் ஜஃப்னா வேணாம் நமக்கு தூத்துக்குடி தான் வேணும் டியூட்டி காரின்னு வேணாம் நமக்கு வந்து திருவள்ளிக்கேணி தான் வேணும் ட்ரிப்பிளிக்கேன் வேணாம் நமக்கு திருச்சிராப்பள்ளி தான் வேணும் திருச்சினா போலி வேணாம் போலி எதுவும் வேணாம் ஆக இந்த ஆங்கில ஆதிக்கம் என்பது தமிழன் எங்கே இருந்தாலும் சரி அவன் மூளைக்குள்ளேயே போயிடுச்சான் அப்படியா இதெல்லாம் கூட பரவாயில்ல தரங்கம்பாடி இன்னொரு அழகான சொல்ல தெரியுங்களா தரங்கம் என்றால் அலைன்னு அர்த்தம் அந்த இடத்துல கடல் அலைகள் வந்து பாடிவிட்டு போகிற மாதிரி அழகான ஒரு இயற்கை சூழலில் அமைந்த இடத்துக்கு தரங்கம்பாடின்னு பேர் வைத்த அலைகள் வந்து தினசரி ஒவ்வொரு நிமிடமும் என்றென்றைக்கும் கரையை ஒட்டி பாட்டு பாடி போகிறது அலைகள் பாடும் இடம் என்ற பொருளில் தரங்கம்பாடின்னு பேர் வச்சான் அவன் டிராங்கோபார்னா இன்னைய வரைக்கும் நம்ம ஆட்களும் டிராங்கோபார்னு சொல்லிட்டு இருக்காங்க திருவனந்தபுரம் அது என்ன தெரியுமா திரு அனந்தபுரம்ங்கிறது தமிழ் சொல் தான் திரு அனந்தபுரம் அனந்த பத்மநாப சாமி திருக்கோயில் இது எங்கேயாவது மலையாளம் இருக்கலாம் தமிழ் தான் வந்து ஆனால் அவர்கள் பரவாயில்லை 
ட்ரிவேண்ட்ரன் எழுதிக்கிட்டு இருந்தா அன்றைக்கி கேனால் சொல்லிட்டாங்க இனிமேல் அப்படி எழுதாது ட்ரிவேண்ட்ரங்கிற தப்பு திருவனந்தபுரம் டிஹெச்ஐ ஆர் யூ வி ஏ என்ஏஎன் டிஹெச்ஏ பியூஆர்ஏஎம் அதான் எழுதணுன்றான் ஆனால் நம்ம தமிழை எங்கே இருந்தாலும் அப்படி தான் இருக்கான் அது எங்கே இருந்தாலும் சரி கியூட்டிகாரின் தமிழில் இருந்தாலும் சரி ட்ரிபிளிகேன் தமிழில் இருந்தாலும் சரி ஜாஃப்னா தமிழில் இருந்தாலும் சரி ஏன் இதெல்லாம் ஒரு மொழி என்பது அந்த மொழியின் பெயர்களில் தான் அந்த மொழியின் வரலாறு இருக்கும் அந்த மொழியின் பெயர்களில் தான் அந்த மொழியின் அழகு இருக்கும் அதை விட்டு விட்டு எவனோ ஒருவன் செய்த தவறை நாம் இன்னும் விடாப்பிடியாக அந்த இனத்தை சேர்ந்த ஒருவனே ஏன்பா இன்னும் அப்படியே வச்சுருக்கீங்க என்று கேள்வி கேட்கும் அளவிற்கு நாம் நம் மொழியை இழிவுபடுத்தி கொண்டிருக்கும் நிலைமை தமிழா இனிமேலும் கூடாது நன்றி நாளை மீண்டும் சந்திப்போம் வணக்கம்